What's up guys? Dongshu Vinci here. Good morning. So, ang vlog na to is about sa uh, five things I like and dislike sa, sa RC200. Eh matagal ko nang sabi to sa vlog na gagawin ko siya nang ano, nang ganun nga na impression ko, opinion ko regarding sa bike na to. Pero ngayon ko pa lang magagawa since medyo ano talaga ako nitong mga nangangaraw busy. So, simulan na natin guys para wag na masyado mahaba tong vlog na to. Ito yung mga gusto ko guys and Bago ko sibulan yung vlog na to guys Lahat na sasabihin ko dito is Personal opinion Personal suggestion And yung personal e impression ko guys So let's start So unang una guys eh, By the way ah, hindi, hindi siya by order ah. Ah, Hindi siya by order Yung mga sasabihin ko dito More like yung ano lang talaga Yung mga kapansin kong pakansin para sa akin So unang una guys yung looks Yan. Yung looks na itong RC200 kasi kung titignan nyo naman, di ba? Orange na mags. Upside down forks. Tapos, uh, kitang-kita yung frame na trellis. Then, sobrang super sport yun ang datingan, di ba? Sport bike na sport bike ang datingan. Kaya, isa yan sa mga nagustuhan kong, ano, nagustuhan kong future ng RC200, yung looks niya. Kasi parang para sa akin Kasi kapag yung dati kasi na naka radar pa ako Gamit ko pa yung radar 150 FI ko Kapag may nakikita ang gantong RC200 Parang uh, mapup Mapupunta yung attention ko sa kanya Kung baga parang ganun <laughs> diba? Astig eh Astig kasi ng datingan eh Tapos ang ano pa niyan Itong seat diba Mukha siyang feelings lang Pero ano yan uh, Passenger seat yan guys Kaya overall looks yan Isa yan sa mga nagustuhan ko sa RC200 Pangalawa naman, yung headlight projector. Ayan. Itong headlight projector, guys. Kala mo ano, si Wall-E. <laughs> Di ba? Mukha siyang Wall-E. Pero, ang nagustuhan ko dyan, even though na halogen lang, yung halogen yung dilaw ang nabuka ng ilaw, ganun. Even though na halogen lang ang ilaw niya, ang lakas pa rin. Kahit na, ano, hindi siya conventional na LED. Actually, para sa akin ha, napansin ko lang Mas malakas pa yung halogen na ilaw nito Compare sa LED ng Raider 150 FI ko Or ng iba pang uh, LED lights Ng mga motorcycle ngayon Nalalakasan ako dito guys, sobra Lalo na kapag maulan, gabi, di ba? Yan, yan ang mga nagustuhan ko Isa yan, sa ano, LED Sa projector Sunod naman guys Isa ko pang nagustuhan sa RC200 yung performance 200cc yung performance niya kasi sobrang satisfied ako sa torque hindi ako nabibitin kahit na 4th gear 6th gear humahatak pa rin nakadesign siya pang ano eh pang hatakan eh pang torque eh kaya ang bilis makuha ng top speed even though na medyo mababa yung top speed niya and mamaya yan mamaya ako sasabihin kung bakit ang bilis naman niya makuha kahit pa paano kaya tuwang tuwa ako kahit uphill naka ano ko 6th gear ako easy easy nang Isingisi lang sa kanya ano, Afield guys Kaya gustong gusto ko yung acceleration ng RC200 Lalo na engine performance Tsaka fuel consumption Yes, medyo malakas siya If ibibirit mo Naglalaro siya sa 30 km per liter Kung bibirit mo siya Kung talagang iharurot mo Pero kung touring wise For 200cc ah, Imagine na ah, 200cc Touring like Mga 80 kph or 100 Ganyan Easy lang sa kanya yon mo lang lalaro lang sa ano 40 km per liter so tipid pa rin kahit pa paano diba kaya isa yan isa pa yan sa mga nagustuhan ko sa RC200 so looks headlight performance la, sunod naman yung brakes yan yung braking guys ang lakas ng brake nyan gustong gusto ko yung brakes ng RC200 especially yung front lalo na kasi naka ano yan yung front eh naka radial caliper radial mounting tapos ano Uh, yung bra, ano, Viber na caliper uh, Ano yan Parang sister company ng Brembo Kaya ang sarap gamitin Kapag nag ano ako Napapa hard break ako sa front Ah humaharap yung likod ko eh nag Napapastopy ako kumbaga Kaya tuwang tuwa ako sa brakes nyan guys Lalo na kapag nakasa na Kapag na break in na yung brake rotors Yung, break, yung disc brakes Tsaka yung brake pads Ang sarap ng gamitin Ang lakas ng gamitin Kaya natutuwa talaga ako sa brakes nyan guys Then lastly, although marami ako nagustuhan sa 3 RC200 guys. Pero ito lang yung mga talagang uh, gusto kong ma-mention. 
na ano na managos ko so yun nga pang lima yung handling yes super sport yung handling yan kung mahilig ka talaga sa cornering napaka the best ng bike na to guys napakasarap gamitin yan sa cornering bibigyan ka talaga ng confidence yan mag cornering mag track days mag ano mag um, maglaro sa twisties ganyan ang sarap niyang gamitin sa ano yung handling yan guys kaya diyan ka makaka-feel ng parang nasa ano ka talaga nasa sports bike ang datingan mo even though aggressive may, may maganda naman na idudulot yun nga kasi sporty position feeling mo talaga parang race position ka ganyan nakakuha ko ng confidence mag cornering guys and syempre kapag nakaganan ka <laughs> di ba parang formado ganun <laughs> parang sport bike na sport bike talaga ang datingan So, yun ang mga na gusto ko sa RC200 guys Yan, yung brakes, looks, lalo na yung underbelly pan Ang, ang angas talaga tignan Pero much better kung naka, ano yan, naka open, maka, low, naka aftermarket muffler, no? And saka na yun guys, <laughs> saka na tayo mag aftermarket muffler If matagal-tagal na, since okay pa naman yung stock muffler niya kahit pa paano So, yun, looks, brakes, headlight projector, handling, cha performance yan naman ang gusto ko sa RC200 guys And para hindi tayo maging bias ba? Diba? Sabihin naman natin yung mga Naging ayaw ko sa RC200 Stock ha Pure stock guys Pure stock Yung tipong walang pinalitan Walang inadjust or what Sabihin na Ito naman yung mga Hindi, hindi siya hindi totally nagustuhan More like Parang nag-expect lang ako Nang medyo improve pa May improve pa Umpisa natin guys sa ano Sa fan Sa radiator fan Medyo na naiingayan ako Nalalakasan ako Kapag ano Kapag umandar na yung fan niya guys Sobrang ingay Sobrang lakas Parang uh, Pag may mga nakatabi akong uh, Motorcycle rider sa ano uh, Like Nakastap ako sa stoplight Or nakastap ako ganyan tas naririnig na na yung fan rinig na rinig na iba <laughs> parang ang annoying lang sa akin kasi parang ano parang inisip nila di ba na lakas mo ng fan nito ganyan so although nakadesign siyang ganun and parang sinadya yata ng KTM yan na palakasin yung fan para iwas sa overheating kasi may mga nababalitaan tayong overheating issue so far sa RC200 ko After 2,000 kilometers Wala naman ako na experience na ganun So yun nga siguro Kaya nilakasan nila yung fan Para yung overheating issue Kasi nga yun nga may ganun So yun nga guys Yung fan nya Nalalakasan ako Naiingayan ako Unlike sa uh, Sa Raider 150 FI ko Sa sniper na nagamit ko Tapos sa RS150 ni Casey Ay sa CBR Dati ko sa CBR ni minsan hindi ko narinig yung fan nun kapag nasa traffic <laughs> hindi ko narinig na umandar kala ko nga hindi umandar yung fan nun eh kasi wala ko naririnig so yun yun ang ano ko sa RC200 guys na, pwede, nyo, pwede pang ma-improve next speaking of fan yung, yung init na binubuga ng fan although nitpicking lang to kasi may kanya kanya tayo et, pero sa akin kasi one time nabiyay ko siya sa C5 Sobrang traffic, puro truck ang mga nakakasabayan ko Medyo ihirap siya i-filter Then, nararamdaman ko yung init na binubuga ng fan na pupunta sa tuhod ko ah, Actually, dumating na sa point na, na medyo napapaso na ako guys Ang hindi na siya comfortable Hindi na siya comfortable na magstay dun yung tuhod ko Dito kasi yun, dito lumalabas yung init ng fan yan eh Paano kasi yung fan papunta dito yung buga ng hangin, papasok kaya yung fan, yung init na binubuga ng, uh, yung init na galing sa radiator, yan, papunta dyan. Kaya yung tuhod ko, kapag naka, ano, uh, pag nakasakay, naiinitan. Yun nga, dumating na ako sa point na parang napapaso na ako. Medyo uncomfortable na siya. Yung tipong parang gusto ko munang huminto, pagpalamig ng engine, kung ganon. Lalo na kapag um, nasa traffic ka, mararamdaman, mararamdaman mo talaga yun. Kapag mabagal yung takbo mo Mafeel mo talaga yung init sa tuhod mo guys Yun yung isa sa mga ayoko Or more like Pwede ma-improve Like I said Pwede ma-improve Na dito sa RC200 Then sunod naman guys Like I said Mga dapat i-improve Mga pwede i-improve Yan Stop tires 
Yes guys May mga vlog ako na nasabi na Nadudulas ako sa stock tires May mga vlog din ako na nasabi na Okay naman yung stock tires Ganyan Pero ito Final na talaga guys Final na to Madulas talaga ang stock tires guys Why? Hindi ko alam kung bakit madulas yan And sa price point na 162k Diba dapat parang nasa quality Nasa mataas na rin na specs Ang nilagay na stock tires And kung alam nyo yung review dati ni ano Sa Power Drift Kung alam nyo yung YouTube channel na Power Drift Nag-review sila ng 2015 and 2017 na RC200 Yung 2017 na RC200 Same pa rin naman ng review sa 2015 Pero pinagkaiba yung tires Sabi ng sa Power Drift Mas makapit daw yung stock tires ng 2015 compare sa 2017 And onwards Heto 2017 Kaya yung gulong nun Madulas nga guys Nadudulasan na ako sa gulong kahit na Yung tipong um, Nag engine brake ka na um, Nag hard braking Naram mararamdaman mo talagang nag-skid yung gulong. Sa price point na ganito and by the way sa Raider 150 FI uh, oo sa Raider 150 FI ko yung stock tires noon kahit pa paano makapit eh. Makapit siya compare dito guys. Although pwede nyo sabihin na hindi dapat pinuko-compare yung underbone sa ano sa sports bike since mas mabigat to kaysa doon pero isipin kasi yung price point diba biruin nyo nasa 100k 100k yung Raider 150FI eto 162 pero mas maganda yung gulong noon kaysa dito so sana ang ginawa ng KTM mas pinaganda nila yung gulong or in-stay na lang nila yung gulong ng RC200 2015 edition dito sa ano diba sa 2017 and 2018 or onwards para makapit kasi para sa akin talaga nadudulasan ako may mga, may mga times na makapit siya pero kapag dating sa buhangin sa basa especially sa basa yun talagang ramdam nararamdaman ko na talaga yung uh, dulas dulas ng RC ng gulong so sunod may mga nababasa ako sa ano sa page or sa group ng RC200 na sensitive daw ang wirings nito sensitive daw na tipong pag may nabago daw sa wiring hindi na siya gagana parang ganon may hirap ng paganain or kailangan mo nandarin sa kasa although tama naman na kapag may nagkamali ka sa wirings ba diba, talagang masisira yan kahit naman motor eh kahit anong motor naman eh pero ang inaano ko dyan guys eto itong battery compartment may nagsasabi na Kapag iwa-washing mo daw ang RC200, huwag mo masyadong isprayan yung mga wirings. Bakit? Kasi daw napapasukan ng tubig. Na yun nga nakakasira tas kapag napasukan daw ng tubig ang battery compartment na nandito and yan, ang laking aberya daw. Ang laking aberya ng mga ano, kailangan mong linisin ganyan, dito gagana yung motor. Medyo off 'yon, medyo off sa akin 'yon kasi um Yung Raider 150FI ko Ito na naman ah Pwede nyo sabihin Kilo compare ko Kilo compare ko Ganyan Pero uh, Please ano Please uh, Be open minded Kasi kung i-compare natin talaga Sa ibang motor eh Pagdating sa wirings ba? Diba? Medyo uh, May okay na comparison Yan dalawang yan So yun nga um, Ma ano nga daw to Ma, ma sensitive ang wirings yan Kapag nabasa Nababasa Kaya ang ginagawa ko Pag nagwa-washing ako Binubuhusan ko lang O hindi ko ginagamitan ng pressure washer Yung ganon Kasi pa hindi siya Masyadong um, Harsh Harsh sa wirings Kasi masyadong malakas yung pressure washer eh Kahit sa radar ko Ganon din Na ano lang Fisik-fisik lang ng tubig Pero yun nga May mga nababasa ko na uh, May mga instances, instances daw na Nagkabit lang silang LED Nagtanggal ng wires Or what nasira na daw yung motor nila or more like um, parang nagkaroon daw ng issue so, though sa akin naman since alam nyo naman na this past few months nagra long ride ako and malakas naman yung ilaw niya kahit pa paano pero may mga times kasi na parang kailangan ko na rin magkabit ng LED ba diba? parang ganon though eto hindi ko siya kakabitan since sport bike yan more than pang ano ko yan pang biyahe ko yan pang long ride ko yan pero hindi ko siya kakabitan ng LED guys kaya ngayon simula ngayon After ko na basa yung mga yon, 
Ah, hindi ko pa pagalaw wiring nito. Nito ang RC200 ko. Kasi hindi ko pa naman na-experience yung sinasabi na ng sensitivity, uh, sensitive na wirings. Pero ayoko ma-experience, syempre. Kaya hindi ko nagagawin, hindi ko nagagalawin. So, lastly guys, and panigurado, ito nga, babalik na tayo sa sinasabi ko na top speed. For 200cc, ba? Diba? Pag sinabi natin 200cc, na-expect natin, mataas ang top speed. Malakas. O, kung ano na pa. Dito sa RC200, guys. And, For sure naman may good reason kung bakit dinesign ng KTM na lagay ng limiter ang ECU nito. Ang nagamit ko, ang nakuha kong top speed dito is 135 km per hour lang. Yes, for 200 cc. 135 km per hour. Kung iisipin, di ba, parang ang baba. Ang baba niya, ang baba na top speed, although maku mabilis naman makuha kahit pa paano. Yun nga lang, Compare sa ibang motorcycle na 150cc tulad ng R15 version 3 and yung uh, JSXR 150 umaabot sila ng 145 plus kahit yung CBR ko eh dati umabot ng 145 yon. pero eto 135 lang nakuha ko guys regardless kung anong klaseng birit ko 135 lang talaga nakuha ko di ko alam kung dahil sa break-in ba or what pero Uh, natanggal ng limiter nyan eh since tapos na mabreak in eh so yun nga 135km lang ang nakuha kong top speed sa kanya yun pero ang bilis naman makuha nun guys kahit pa paano na 20 seconds lang as far as I know kung tama yung pagkakakompute ko 20 seconds lang nakuha nya na yung uh, 135km per hour na top speed pero yun nga uh, mayroon namang sariling uh, mayroon reason ng KTM kung bakit ganyan ng top speed ng RC200 pero syempre since 200cc in-expect natin na mas patas ang top speed diba although pwede mo naman patanggal yung limiter guys ang nabasa ko yata umabot ng 160 160 km per hour nung natanggal yung limiter or ginamitan ng ano, racing ECU 160 pero hindi ko siya recommended lalo na kung yung piston niyan is stuck tapos possible niyan na masira eh since engine niyan tapos in over rev mo eh since ang engine niya naka design for gantong RPM lang gantong top speed lang diba tapos kung yung sasagad mo syempre possible possible masira yung engine mo kaya kung mga naga, sa mga naghahanap ng top speed ah, hindi ko recommended ang RC200 pero kung naghanap kayo ng sakto ang top speed na mabilis makuha the best ang RC200 So, yun na mga siguro guys Recap lang Mga gusto ko Looks Headlight projector Handling Bike performance Brakes And mga ayaw ko Or more like Mga dapat improve sa tingin ko Yan, yung radiator fan na may ingay Radiator fan na may init na binubuga Tapos yung stock tires Then yung sensitive wirings And lastly Yung limiter na 235 km per hour lang so yun nga si guys uh, sana may mga nakuha kayong knowledge regarding sa RC200 especially sa mga nagbabalak kumuha na ano mga in-expect nyo and tulad ng sinabi ko sa simula ng vlog lahat ng sinabi ko dito personal opinion, personal preference personal personal kung ano na pa hindi ibig sabihin nun eh dapat na uh, ganito rin maging impression nyo or what more like sa akin lang to kasi makakaiba tayo ng impression makakaiba tayo ng opinion so sana malinaw yan guys sana malinaw yan and gusto ko na idagdag na baka sabihin nyo kung naghahanap ako ng top speed ba diba, na dapat nag 400 cc or nag higher cc displacement ako pero ang sinasabi ko lang dito guys sa 200 cc kasi in-expect natin na dapat mataas ang top speed diba since 200 cc pero yun nga uh, huwag tayo ma-expect ng ganun kaya For clarification lang Satisfied ako sa performance na itong RG200 Even though na mababa ang top speed niya Kasi hindi ko naman kailangan Ang kailangan ko is torque Ang kailangan ko is hot up And hindi ko na yun mo magagamit yung top speed dito Diyos ko <laughs> Manarid nga na Kinakabahan na ako 135 pa kaya So yun na lang siguro guys Maraming salamat sa pagnawad Sa paglalike sa pag-share And by the way Gusto ko nang hiable to Itong winglet Yan hindi siya stuck Hindi stuck ng winik na to Nabili ko siya kay Jesse Umutoy Na may kasama pang free t-shirt kaya nabili ko siya ng 1.5 guys plug and play lang yan dito sa RC200 ko kaya maraming maraming salamat sa ipaps maraming salamat sa pagbenta ng uh, wingnet so yun pahabol lang itong guys kasi 
uh, uwi kami ng Bicol this coming June 22 ano ngayon June 19 no di ba inang araw na lang babayahin na kami pa Bicol ni Casey and naka car kami guys naka kotse kami kaya uh, hindi nyo makikita yung mga motorcycle namin na bang nabiyahe so yun Maraming salamat sa pag-roll, sa pag-like, sa pag-share Maraming salamat sa pag-comment Napabago na ako kasalita Huh! Medyo pagod ako dun ah Anyway guys, you all know the drill Ride safe Peace out Ay! Oh god, grabe <laughs> Ang init na dito sa pesto ko Tinga nga, paingan lang ako Ay! Grabe talaga itong RC200 Ang astaga ng titingin Let me look.